ഓക്കെ നമ്മൾ പലരും ഈ ഒരു ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഡൗട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ വീഡിയോ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഗിയർ ട്രെയിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പയ്യനാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്കൊരു ഗിയറിൻ്റെ എന്താണ് പവർ ഏത് ഗിയറിൽ നിന്ന് ഏതിലോട്ട് പോകുന്നെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ എന്ന് ആക്ച്വലി മറ്റേതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വെച്ച് വരയ്ക്കുക കറുവ് അതായത് സ ഗിയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വെച്ച് വരയ്ക്കത്തില്ലേ അതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പമായി ഇത് ഈ ഒരു സാധനം മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫ്ലോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലോ പ്രോബ്ലം അങ്ങ് ചെയ്യുക അന്ന് ഞാനിത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ എ പി സാക്കി ഗ്ലിയർ ഗിയർ ട്രെയിൻ എ പി സാക്കി ഗിയർ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഷോണിൻ ഫിഗർ വെച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഗിയേഴ്സ് ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ബി സിയും കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഒരു ഒറ്റ ഗിയറാണ് എൻ ബി ഈക്വൾ ടു എൻ സി ആണ് നമുക്കറിയാം എൻ ബി ഈക്വൾ ടു എൻ സി അതവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ബി ഹാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടീത്ത് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയും നേതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ടീത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം വിത്ത് മെഷസ് വിത്ത് ദ ആനുലസ് എ അപ്പോൾ ആനുലസ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ പുറത്ത് വരുന്ന ഗിയർ നോർമലി അത് ഇൻറ്റേർണൽ ഗിയർ ആയിരിക്കും പുറത്ത് വരുന്ന ഗിയർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് എയുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കിയാണ് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു എറ്റ് എ ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇൻറ്റേർണൽ ഗിയർ ആണ് കാര്യം എന്താ ഇത് അകത്തോട്ടാണ് ടീത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ടീത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഗിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ എ എൻ ബി ഡേം സ്വീറോ റൊട്ടേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണെന്ന് എഴുതിക്കോളും ആൻഡ് എ ആൻലസുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എ ആയിട്ട് മെഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇൻറ്റേർണൽ ഗിയർ ആണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഗിയർ ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി എ ഹാസ് സിക്സ്റ്റി ടീത്ത് അപ്പോൾ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടീത്ത് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അടുത്ത സി ഹാസ് ടീത്ത് ആൻഡ് മെഷസ് വിത്ത് ദ സൺ വീൽ ഡി അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നതിന് ടീത്തുണ്ട് അത് മെഷ് വിത്ത് ദ സൺ വീൽ സി ഹാസ് ട്വൻറ്റി ടീത്ത് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാ അപ്പോൾ ടി സി ഈക്വൾ ടു എത്രയും കിട്ടും ട്വൻറ്റി എന്നുണ്ട് ആൻഡ് മെഷസ് വിത്ത് ദ സൺ വീൽ ഡി ഡി ആയിട്ട് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി എ യുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ഡി ആയിട്ട് മെഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിയും സിയും കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇത് എന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ദ ആനുല സി സ്കീഡ് ടു ദ പ്രോപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് പോയി ആനുലസിനെ കറക്കുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈക്വൾ ടു ആനുലസിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പണ്ടുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് സെറ്റ് സെവൻ ഫോർട്ടി അപ്പം നമ്മൾ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒമേഗ എ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫോർട്ടി റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ എൻ എ എന്ന് എൻ എയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ദിസ് കാരീസ് ദ പിൻസ് അപ്പോൾ വിച്ച് ദ പ്ലാൻറ്റ് റോൾവേസ് ഡിവൺ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ പവർ ഇങ്ങനെ പോകും എന്നൊക്കെ പറയാം ദി ഷാഫ്റ്റ് അതേപോലെ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് എക്സ് വിൻ ഓൾ ദ ടീ ദ സെയിം മോഡ്യൂൾ എല്ലാ നെയ്മോ എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്സ് വൺ തേർട്ടി കിലോ അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ അസ്യൂം തേർട്ടി പെർസ
അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നു സി ആയിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിയും ബിയും എന്താണ് കോമ്പൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റയിൽ കിടന്നാൽ മതി ബി എന്തുമായിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നു എ ആണ് അത് ഇൻ്റർണൽ ഗിയർ ചെയ്യാണ് ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഫ്ലോ തിരിച്ചു എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എ എഴുതിയാൽ പിന്നെ ബി സി ഒരു ഇതിൽ വരും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഡി വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡി എഴുതുന്നു ഡി എഴുതിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു ബി സി വരുന്നു ഡി എഴുതിയിട്ട് അവിടെ ബി സി വരുന്നു ബി സി വന്നതിന് ശേഷം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ബി സിയിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നു സിയും ബിയും ഒരേ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആം ഇവിടെ ആം ഫിക്സഡ് സീറോ ഡി കെ പ്ലസ് വൺ റവല്യൂഷൻ ഡി കെ പ്ലസ് വൺ റവല്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ ഡിയും സിയും കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരും എൻ സി ബൈ എൻ ഡി സി ഇക്വൾ ടു ടി ഡി ബൈ ടി സി ഇവിടെ നിന്ന് എൻ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടി ഡി ബൈ ടി സി ഇൻറ്റു എൻ ഡി ചെയ്യുക എൻ ഡി സി കൂടെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് കിട്ടും ടി ഡി ബൈ ടി സി കിട്ടും ഇത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് കാര്യം ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സി കറങ്ങിയാൽ ബി കറങ്ങിയാൽ സെയിം സ്പീഡിൽ കറങ്ങും അതാണ് ഈ സ്പീഡ് ബിയും സിയും കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബി എന്തുമായിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നു എ ആയിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് എഴുതുന്നു എൻ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്തെന്ന് എഴുതും എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ബൈ എൻ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ ഒമേഗ എ ബൈ ഒമേഗ ബി എന്ന് എഴുതിയാലും കണക്ക് തന്നെയാണ് എൻ എ ബൈ എൻ ബി എന്ന് എഴുതുന്നു എൻ എ ബൈ എൻ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി ബി ബൈ ടി എ എന്ന് എഴുതുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എൻ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി ബി ബൈ ടി എ ഇൻ ടു എൻ ബി എന്ന് കിട്ടും എൻ ബി ഇതാണല്ലോ ഇതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ബി ബൈ ടി എ ഇൻ ടു ടി ഡി ബൈ ടി സി നമുക്കിത് നെഗറ്റീവ് ഇത് ഈ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എഴുതി ഇൻറ്റേണൽ കയറിങ് അത് ആലോചിച്ചോളണം കാര്യം പുറത്ത് ആൻലസ് ആണ് ഈ ആൻലസ് അകത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അകത്താണ് ടീത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം എക്സ് ആയി പ്ലസ് വൈ ആയി ഇതായി ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഡൗട്ട് ഇല്ല കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ പ്രോബ്ലംസ് വേണ്ട ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക അതായത് എന്ത് വരും സോറി സെവൻ ഫോർട്ടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഡി ബൈ ടി സി ഇൻറ്റു ടി ബി ബൈ ടി എ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫോർട്ടി എന്ന് എടുക്കാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ വൺ പിന്നെ ഒമേഗ ഡി ഒമേഗ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ ഇക്വേഷൻ രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കിട്ടും വൈ കിട്ടും ആ എക്സും വൈയും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആമിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആം ആമിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒമേഗ ഓഫ് ആം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നറിയാം പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് വിയിലെ എൻ ബിയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒമേഗ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വേഷൻ മൈനസ് എക്സ് ഇൻ ടു ടി ഡി ബൈ ടി സി പ്ലസ് വൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വാല്യൂ ആവും ഇനി ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് മിസ്സിംഗ് ടീത്ത് ഏതാന്ന് നോക്കുക ടി ബി ഉണ്ട് ടി എ ഉണ്ട് ടി സി ടി ഡി ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു മിസ്സിങ് ടീത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അണ്ട് ഈ ഒരു ലെന്ത് എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗിയറിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിട്ടും പറയാം എയുടെയും ബി യുടെയും വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ബി എ നമുക്ക് ബി ഇതാണ് എയുടെയും ബിയും വെച്ചും പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെന്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെന്ത് നമുക്ക് ബിയും സിയും വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ ഡിയുടെ റേഡിയസ് ആണ് ഡിയുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിയുടെ റേഡിയസ് ആണ് അതായത് ഡി സി ബൈ ടു അത് നമ്മുടെ ലോജിക്കാണ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഡി സി ബൈ ടു പിന്നെ അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ഡി സി ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഗിയർ എ വെച്ച് എഴുതുമ്പം എയുടെ റേഡിയസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയാണ് കാര്യം എയുടെ ടീത്ത് മെഷാവുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഡി എ ബൈ ടു ഇതിൽ നിന്ന്